para nosotros fue empezar a hacer justicia por Lucía. Eh, la verdad que no menos que esto era lo que esperábamos, nosotros sabíamos que Lucía debía de tener justicia, que esta corrupción en la justicia debía de terminar. Esto ha sido un antes y un después de un fallo tan misógeno, tan destructor de la vida de una criatura, de una persona, de una mujer, de un ser humano, que juece preparados para eso. Abolición en todos los derechos de una persona es vergonzoso, es aterrador desde la justicia. Pero estos jueces estaban acostumbrados a hacer eso. El TOC número uno estaba acostumbrado, era su manera de hacerlo. De hecho, lo hicieron con la sentencia de Gianelli, lo hicieron con, con el caso este, de la niña, de la bailarina. A ver, ellos están acostumbrados a hacer eso. Pero creo que nadie se les plantó como nos plantamos nosotros, no solo como familia, sino como sociedad. Pero si un fallo queda nulo, es porque nada de lo que había servía. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando queda nulo una sentencia, es porque de lo que estos jueces pusieron, nada era válido. Entonces, no tengo punto porque no los he leído, porque ya lo voy a leer y me voy a interiorizar cuáles fueron los puntos que vieron, pero la verdad que sobraban. Porque ya acá, cuando esta sentencia fue mandada a casación, ya Garelo lo había visto, que había 36 puntos flacos, como le llaman ellos, desde la justicia. Los puntos flacos quieren decir que son 36 puntos que nadie los vio. Existían, pero nadie los vio. Yo creo que, que esta lucha es de todos, como siempre yo lo he dicho, como, como mamá de Lucía, como, fam, como padres de Lucía, lo decimos con mi marido, esta lucha es de todos, es de las organizaciones, es de ustedes que nos ayudan a difundir, es de ustedes que nos ayudan a, también a que se sepan las cosas, es de la campaña, es de las chicas que hacen un flyer y lo mandan, es de, una, no, es de todo, es de todos, y como vos decís, de hombres y mujeres, que han luchado juntos a nosotros, caminando bajo el sol, bajo la lluvia, bajo lo que fuese, pidiendo justicia por Lucía. Y no es solo por Lucía, es por tantas Lucía que esto va a cambiar. Esto es un cambio radical para la justicia. Esto marca un precedente muy grande. Y de aquí al Yuri tenemos solamente un paso, porque estos jueces tienen que ser destituidos. Estos jueces hoy no pueden estar dando una condena. Estos jueces, porque esa condena que pueden dar hoy va a ser revisada. Porque estos jueces ya no pueden estar ejerciendo. Estos jueces están investigados. Ya deberían de haber dejado de, de estar ejerciendo desde el momento que se inició el jury. Pero como ellos siempre tienen su, sus poderes, hicieron lo que quisieron.